Hai, Mike di sini. Video hari ini adalah termasuk video yang paling banyak selalu di request ya, yaitu kalau misalkan punya budget 5 sampai 6 juta, enaknya beli laptop apa sih yang paling pas? Well, menurut kami kalau kalian sekedar pelajar atau mahasiswa yang lagi butuh laptop murah untuk belajar dari rumah dan pingin melakukan beberapa hal lebih dari sekedar browsing Google atau buka Word, ini ada beberapa saran tipe laptop yang mesti kalian cari. Pertama, menurut gue laptop itu sebaiknya ukuran 14 inci paling optimal, yaitu nggak kegedean dan nggak kekecilan. Kedua, harus diakui bahwa saat ini value to performance terbaik adalah dipegang oleh kubu merah. Contohnya Athlon Gold 3150U ya, di harga 45 jutaan itu udah paling oke okay performanya. Apalagi kalau dibandingin sama misalkan Intel Pentium. Uh, Athlon Gold 3150U ini performanya bisa dibilang setara i3 yang biasanya itu laptopnya 6 jutaan ke atas. Dan kalaupun nggak iPhone Gold, iPhone Silver rasanya masih fine. Ketiga, tentu saja untuk kecepatan boot up, loading aplikasi, dan juga efisiensi daya, apalagi tahan banting juga, jangan beli laptop yang masih pakai hard disk. Please lah, ini udah 2020, sebaiknya beli langsung yang laptop SSD. Keempat, untuk video ini kita kasih limit harganya itu di 6 juta aja ya. Soalnya kan juga lagi masa-masa sulit gini, enaknya mungkin ya cari yang paket hemat gitu. So, langsung aja kita masuk ke rekomendasi nomor 1. Alright, nomor 1 ini sebenarnya adalah laptop berisi Athlon Gold 3150U pertama yang kami review. Chassisnya dibuat berdasarkan HP 14S yang dulu versi Pentiumnya sukses di harga 4 jutaan. Jadi kalau naik dikit ke 5 jutaan dapat Athlon, ini mestinya tetap oke okay, kan? Well, oke, okay, di sini kita emang dapat layar TN resolusi HD, tapi justru dengan resolusi kecil, laptop semacam ini mampu ngejalanin game-game enteng sejenis Dota dan CSGO dengan lancar. Apalagi kalau RAM 4GB-nya kalian upgrade sendiri jadi dual channel 8GB. Storage yang awalnya pas review pakai HDD 1TB, sekarang udah ada varian yang dikasih SSD NVMe 512GB, meski harganya mepet 6 juta. Lalu di sini kita juga dapat slot SD card ukuran penuh. Nevertheless, ini masih worth it mengingat kita dapat backlit keyboard dan bonus Microsoft Office 2019 Home and Student permanen. Dijamin dapat pengalaman oke. Okay. Nah, jika harga itu sedikit kemahalan, ada nih yang speknya mirip tapi agak lebih murah, yaitu Lenovo V14. Saat ini kami udah nggak nemuin lagi Lenovo V14 kosongan tanpa Windows, jadi harga di sini berdasarkan yang versi terupdate aja. Kita dapat sama-sama AMD Athlon Gold 3150U dengan Radeon Vega 3 dan RAM 4GB soldered dengan satu slot upgradable. Bedanya, di sini kita dapat SSD 256GB NVMe yang lebih kecil. Jangan khawatir, ada juga slot buat nambah haris 2,5 inci. Layar sama-sama TN yang basic, tapi yang lebih basic lagi di sini adalah desain konstruksinya yang bener-bener item polos aja, tanpa backlit keyboard misalnya. Yang penting sih ini laptop usable untuk segala macam tugas sekolah biasa, asal bukan tugas desain anak teknik atau anak arsitektur misalnya. Berkat Office Home and Student 2019 yang juga siap dipakai. Hmm, apa mungkin lebih strok sama merek Asus? Bisa juga nih beli Asus M409DA. Lagi-lagi speknya sama, pakai Athlon 3150U, layar TN resolusi HD dengan bezelnya agak lebih kecil dari dua laptop sebelumnya, RAM 4GB upgradable, terus SSD-nya pun langsung dikasih 512GB NVMe ditambah opsi nambah hard disk 2.5 inci juga. Satu yang membedakan M409 di list ini adalah keberadaan sensor fingerprint yang memudahkan kita login di touchpad. Apakah ini pilihan terbaik? Perlu diingat bahwa di sini kita nggak dapat Office 2019 permanen. Well, apakah ada lagi pilihan yang sedikit berbeda? Apa ada yang merasa layar Full HD lebih penting dari performa CPU? Ini ada opsi laptop 14 inci super murah tapi udah berlayar Full HD. Ya, masih TN, tapi tentu bisa ngebantu nampilin aplikasi dan konten dengan lebih detail dan lebih sempurna. Performa Athlon Silver di sini tentu sedikit di bawah Athlon Gold tanpa ada fitur SMT sehingga hanya 2 core 2 thread, ditemani GPU Vega 2 yang kemampuannya lebih terbatas. Tapi yang pasti, ada RAM 4GB upgradable, dan SSD 256GB dengan slot 2,5 inci jika perlu. Yang pasti ini tetap saingan berat laptop-laptop bertenaga Celeron di range 4 jutaan. Sip, yang terakhir ini anggapannya bonus aja, yaitu Lenovo IDPad S145 stok lama, karena masih pakai chassis sederhana dan SKU Athlon 300U tahun lalu. Kita emang sebelumnya cuma review yang versi Intel. Tapi secara performa, Athlon 300U tetap masih ada di sekitaran Athlon Gold 3150U yang skor Cinebench ada di kisaran 300-an juga. 
Sekilas memang laptop ini kelihatannya biasa aja, sama-sama pakai layar HD, nggak banyak fitur, plus SSD NVMe 512GB. Tetapi bedanya, langsung dapat RAM 8GB bawaan, mengisi slot di samping RAM 4GB solderannya. Nah, karena itu, slot hard disk 2,5 inci pun masih kosong. Ya, intinya masih pilihan yang tidak buruk jika mau beli IDPAD S145. Yuhu, jadi kira-kira itu dulu beberapa laptop AMD Athlon yang sangat recommended buat siapapun yang punya budget sekitar 5-6 jutaan, tapi ngincar value for money yang maksimal. Semoga ya secepatnya ada saingan chip dari tim biru yang bisa ngalahin tim merah ini di segmen laptop entry level, agar pilihannya semakin banyak. Thanks for watching, like dan share video ini kalau berkenan. Please jaga kesehatan kalian masing-masing, and as always, stay safe.